ano po. So sa umagang ito, nais ko pong uh, uh, mag-share, may pamagat na obedience that is pleasing to God. Ang pagsunod na nakakalugod sa Diyos. So hindi pala lahat ng pagsunod ay nakakalugod. It doesn't mean that you obey now, it is already pleasing to God. Dito po sa Deuteronomy chapter 15 verse 5. He will bless you only if you listen carefully to the Lord your God and faithfully obey all these commands I'm giving you today. Ito po ang isang bahagi ng pagsasalita ng Panginoon sa kanyang bayan. Kasi sa mga unang talata, ipinangako ng Diyos sa kanila na sila ay lubos na pagpapalain at hindi sila pababayaan ng Panginoon. Hindi sila maghihirap dahil tiyak na tiyak natutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa kanila. Kaya ini-encourage sila ng Panginoon sa kanyang mga pananalita. And, and it's true. When God made a promise, God will always be true to fulfill His promises for all of us. That's why if you're holding most of the promises of God right now, never let them go. Huwag mong pakakawalan ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Kahit sa tingin mo, parang hindi pa ito nangyayari, parang kabaligtaran, parang nadidelay, parang wala. It seems nothing's happening to what you are holding with the promises of God. Mga kapatid, patuloy mong panghawakan yan. Patuloy mong paniwalaan, tayuan, at isa-isip, isa puso ang mga pangako ng Panginoon. His word said, God is not a man that He should lie. Hindi siya tao para magsinungaling. Kapag sinabi ng Panginoon, ito ay kanyang tinutupad. Ito ay kanyang ginagawa at walang isamang salita ang magmimintis sa sinabi ng ating Panginoon. Kaya ang sabi niya, kung, kung kayo ay maglalakbay, kung kayo ay magpapatuloy ang sabi ng Panginoon, hindi, hindi ko kayo hahayaan na maghirap, kayo ay aking pasasaganain. At kung meron man kayong makasama na maghihirap sa inyong mga kapatid, wag na wag ninyo silang pababayaan ang sabi ng Panginoon. So here, what kind of obedience no, expected from them or from us? No? Bago natin tignan kung ano ba ang specific na pinapagawa ng Panginoon dito sa chapter 15. but sinabi ng Panginoon kung sila ay makikinig na mabuti sa kanilang Panginoong Diyos at susunod ng may katapatan sa kanyang mga utos na kanyang ibinibigay ngayong araw na ito, sabi niya sa ating binasa. Ano bang klaseng pagsunod ang kanyang inaasahan? We must obey immediately. No? So expectation ni Lord, sila ay sumunod ng walang pag-aantala sa kanilang mga buhay. Tangala ng sagli mo po. <laughs> Sandali lang po. Mamaya na lang. Later. Bukas na lang po. Sa makalawa, sa makatlo, sa next, sa next month. Hindi po. Obey immediately without delaying obedience in the sight of God. Just like what uh, Abraham did. No? Kung anong ginawa ni Abraham? 
Nung kausapin siya sa Genesis chapter 12 ng Panginoon. No? Inutusan siya ng Panginoon na umalis sa kanyang bayan. And Abraham obeyed immediately. And God was so pleased. And he was called a friend of God. Kasi naniwala siya. Kaya siya sumunod. Obey wholeheartedly. Isang pagsunod na buong-buo ang ating mga puso. Not half-hearted obedience, but whole-hearted obedience. Buo mong susundin kung ano po ang ipinapagawa ng Diyos sa buhay mo. At yun din naman ang expectation ni Lord sa kanila na buong pusong pagsunod. Sumunod na rin lang tayo Tumodo na tayo sa ating pagsunod, sa ating Panginoon. Wala ka nang iniipit pa. No? Hindi konti o kalahating pagsunod, kundi buong pusong susunod. Ibig sabihin, walang bahagi sa puso mo na iyong isinet aside para hindi ka sumunod sa Panginoon. Na kapag ka wholeheartedly, it means you're obeying what God has been telling you to do. You're not obeying what yourself telling you to do. You're not doing what the enemy has been telling you to do. Hindi kung anong sinasabi ng ating sarili. Hindi kung anong sinasabi ng kaaway. Obeying not what others have been telling you to do. Hindi yung gagawin mo kung ano yung sinabi lang ng iba. Kung ano lang yung narinig mo sa iba, napanood mo sa internet, o tinasabi ng majority. Because majority is not always right. Hindi naman po ke marami silang nagsasabi, nagkakaisa ay tama na sila. Most of the time, sila nga po ay nagkakamali. So when you obey, obey wholeheartedly and make it sure it's the voice of God whom you obeyed. Amen? Uh, tiyakin natin, boses ng Diyos yung ating sinusunod. Obey genuinely. Pag sinabing obey genuinely, you obey without complaining, without murmuring, without negative feelings without sour feelings, without bitterness. No? Kasi tunay ang pagsunod natin sa Panginoon. Walang pagkukunwari. Walang pag-iimbabaw. We're not wearing masks in the sight of God. We're not wearing anything shows that it's genuine, but it is only a facade. No po, hindi po. Tunay, totoo, dapat ang pagsunod natin sa ating Panginoon. Sumusunod tayo ng totoo, ng walang pagpapaimbabaw, ng walang pagpapakitang tao, kundi you do it because you want to please God in your life. Ginagawa mo ito dahil gusto mong bigyan ng lugod ang Panginoon sa buhay mo. And obey Joyfully. Yan, no? So, masaya mong sinusunod. Yung pinapagawa ng Panginoon. No? Yung hindi ka uh, nalulungkot. <laughs> hindi ka nawawalan ng kapayapaan. Nawawalan ng kasiyahan. Sa iyong pagsunod, walang panghihinayang ang iyong pagsunod. Because you did it right in the sight of God. Tama ang yung ginawa. Kapag sumusunod, dapat may kagalakan ang pagsunod. No? Parang pag inuutusan ninyo ang inyong mga anak, di po ba? Mas nalulugod ka kapag nakita mong nakangiti ang iyong inuutusan. No? Yako kasi yung mapanutos ka rin anak ko. Kaya ang inyong mga anak. No? Kapag inutusan mo, dapat nakangiti. No? 
Pero kapag nakasimangot, ano yung, po yung feeling ninyo na naguutos? Pag uh, ang inuutosan mo, may kasama pang pagdarabog. <laughs> Di po ba? You're, you're not well pleased. No? Sa isang tao na iyong inuutosan. So obey joyfully. It is pleasing in the sight of God. And obey passionately. Ibig sabihin, nandoon ang marubdub mong pagmamahal sa Panginoon. Your only motivation in obeying God is your passion for God. Is your love for God. Just like what Apostle Paul said in his word, the only compelling reason is his love for God. Walang ibang nagtutulak sa atin. Walang ibang nag para tayo ay sumunod. Kundi ang pagmamahal natin sa ating Panginoon. Mahirap man ang kanyang iniuutos. Sobrang mahirap man ito. Pinakamahirap man ito. No? Obey passionately. Sabi nga yun sa John 14.23, The one who loves me keeps my word. Ang nagmamahal sa akin, sinusunod niya ang aking mga utos. So see to it, when God asks you to do something, you obey immediately. You obey wholeheartedly. You obey genuinely. You're not faking it. You obey joyfully and you obey passionately. So, hindi lahat ng obedience acceptable. Hindi lahat ng obedience pleasing in the sight of God. Kailangan itong limang ito ay nasisilayan, nararamdaman ng Diyos mula sa ating mga puso. At lahat ng sangayon magsabi ng Amen. So, ngayon pa lang mag-obey ka na. If God told you to forgive, Forgive right now. Release that person before the Lord. If the Lord told you to be humble, be humble because God will exalt you. Itataas ka naman ng ating Panginoon. When God instructed you to do something, don't delay it. No? Huwag mo itong ipagpapaliban. No? Do it immediately. No? So, mga kapatid, Ano kaya ang ipinapagawa ng Panginoon sa iyo? Personally, because God has a personal dealings to each and every one of us. Iba-iba ang dealing ng Panginoon. Ang pangungusap ng Diyos sa ating mga buhay. Maaaring ang pangungusap niya ngayon sa iyo ay patungkol sa pamilya mo, patungkol sa anak mo, patungkol sa negosyo mo, Patungkol sa ministeryo, patungkol sa mga pangarap mo, personal mong buhay, no? at iba pa. So God has a lot of dealings to each and every one of us. And He wants us to do something when He spoke into our hearts. Here are the commands of God to them. Ito yung mga utos ng Diyos sa kanila. No? Sa kanilang paglalakbay. No? Ito yung binigay ng Panginoon na today, sabi ng Panginoon. No? Sa binasa natin, doon sa Deuteronomy 15 verse 5, He will bless you if you listen carefully to the Lord your God and faithfully obey all these commands I'm giving you today. So, meron siyang mga utos na today na binibigay niya sa kanyang bayan. Ano tong mga utos na to na kapag sila'y tumalima, kapag sila'y sumunod, kapag sila'y nakinig, sabi ng Panginoon, pagpapalain ko kayo. Una, they should be kind-hearted to the poor. Yan, dapat daw po, no? dapat silang maging mabait sa mga mahihirap nilang kababayan. Mga mahihirap nilang kapatid. Dapat daw silang maging mabait sa so verse 7. 
If anyone is poor among your fellow Israelites, in any of the towns of the land the Lord your God is giving you, do not be hard-hearted or hard-hearted or right-fisted toward them. So yun po sinabi ng Panginoon sa kanila. Huwag maging matigas ang puso ninyo sa, sa mga mahihirap ninyong kababayan. Kasi sabi nga ni Lord sa mga unang talata, walang maghihirap sa inyo. Lahat kayo'y aking pagpapalain kapag kayo'y tumalima sa aking mga utos. Pero dito sa verse 7, sabi niya, If anyone is poor among your fellow Israelites, so baka meron ding maghirap yung mga ayaw sumusunod, yung mga nagre-rebelde, yung mga hindi tumatalima sa utos ng Diyos, nakakarana sila ng paghihirap. Kaya sabi niya, if anyone is poor among your fellow Israelites, hindi niya siya, do, do not judge them. No? Wag mo silang hatulan, sabi niya. Kundi, no, reading between the lines, ito yung gustong pagawa ng Panginoon sa kanila. Wag maging tikong no? ang inyong mga kamay. Wag maging matigas ang inyong puso sa inyong mga kapatid na nakakaranas ng kahirapan. So in this verse, we can see that God cares so much for the poor. Pinagmamalasakitan pa rin ng Diyos ang mga nakakaranas ng paghihirap. Whatever the cost of their being poor, nakita natin, God cares so much for them. Kaya sabi niya, pag meron kang kapatid na naghihirap, maring yan ay kapatid mong uh, Kapatid mo sa laman, maring yan ay kapatid sa pananampalataya, maring yan ay tinatawag nating brother, sister, if that person is so poor, yan ang utos ng Panginoon. Do not malign nor mock the poor. Do not degrade nor look down the poor. Huwag nating uh, hamakin ang mga mahihirap, ang mga nakakaranas ng kahirapan sa buhay. Huwag, na, huwag tayong mag-judge. We don't know the whole story and we didn't know the reason behind of being poor. No, ang Diyos at Siya lang ang nakakaalam. Ang gusto ng Lord sa atin ay maging, uh, ang tawag dito, maging mabait tayo sa mga nakakaranas ng kahirapan. Kasi may mga tao, ah, kaya naghihirap yan kasi siguro nag-speculate. Siguro may ginagawang hindi maganda. Siguro ganito siya. Siguro ganyan siya. Mga oh, kapatid, ang sabi ng Panginoon, you should be kind-hearted. No, kapag kind-hearted, mabait, wala ka nang iisipin pang masama sa taong yan. Wala ka nang i-conclude na hindi maganda sa taong yan. Hindi mo siya i-judge, hindi mo siya i-bababa, hindi mo titignang mababa ang isang sino mang nakakaranas ng kahirapan sa kanyang buhay. Don't ignore nor hurt the poor. No, wag mo siyang baliwalain at saktan kung sino man ang nahihirapan, kung sino man ang may pinagdadaanan. Ang gusto ni Lord, let us be kind-hearted. Maging mabait kayo ang sabi ng Panginoon sa kanila. No? So, pangalawa, they should be generously open-handed. Dapat labis na bukas ang palad sa kanila. Na sa halip na sila ay hamakin, hatulan, ibaba, insultuhin, ang sabi ng Panginoon, dapat maging mabait kayo sa mga mahihirap ninyong mga kababayan, mahihirap ninyong mga kapatid. Hindi lang yan, maging bukas palad sa kanila. Verse 8 to 10, Rather be open-handed, and freely lend them whatever they need. Be careful not to harbor this wicked thought. The servant year for canceling debts is near, so you do not show ill, Ill will toward the needy among your fellow Israelites and give them nothing. They may be, uh, they, they may then appeal to the Lord against you and you will be found guilty of sin. Give generously. Sabi natin, give generously. 
Eh, kung minsan wala, wala man tayong binigay, nagsasalita pa tayo. No? Wala man tayong iniabot, ang dami pa natin sinasabi, no? And do so without a grudging heart, no? Then, because of this, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand to, no? Sabi niya sa verse 11, there will always be poor people in the land. Therefore, I command you to be open-handed toward your fellow Israelites who are poor and needy in your land. No, so you know, you know, my hero. Dito ang mga magkasakit, dito ang mga lulu, dito ang alang ala. No, so instead na iwasan natin sila, i-judge natin sila, no? I-mock, insultuhin. Mga kapatid, ang expectation ng Lord sa kanila ay maging mabait, maging bukas palad, handang tumulong, handang magmalasakit sa kanilang pangangailangan. Hindi tayo naging nakakaangat para magmalaki, magyabang. Hindi tayo nakakaangat para tumigas ang ating liig, pagpagmalakihan ang mga kapatid nating mas nakakababa ang kalagayan nila sa atin. So ito'y habilin, ito'y utos ng Diyos sa kanila. Pangatlo, they should be more considerate to their servants. No? Dapat silang higit na maging maalalahanin sa kanilang mga alipin. Naku, tingnan po ninyo. Grabe ang kaisipan at puso ng Panginoon sa mga poor, sa mga servants, sa mga alipin. Hindi binabaliwala ng Diyos ang mga taong mababa ang kalagayan sa buhay. Hindi binabaliwala ng Diyos na ang kanilang kabuhayan ay sa paningin ng tao, ito'y sobrang napakababa. Pero sa Panginoon, ito'y kanyang pinapahalagahan. Kaya lahat ng may mga servants dito, no? yung mas nakakababa sa iyo kung ikaw ang superior at meron kang subordinates, meron kang mga katulong, no? actually, yan ay mga kapartner mo sa iyong negosyo, sa iyong pagpapalakad sa tahanan mo, matindi ang kanilang ginagawa para maging productive ang buhay natin. So sabi ng Panginoon, no, dapat silang mas magiging maalalahanin sa kanilang mga alipin. If any of your people, Hebrew men or women, sell themselves to you and serve you six years, kasi in the seventh year, you must let them go free. So yun ang custom nila, no? Binebenta ng mga poor, yung kanilang sarili sa mas mayaman nilang kapatid na Israelita, para maging servant. But, upon selling, no, pagbibenta ng kanilang sarili bilang alipin, they will only serve for six years. On the seventh year, this must let be set free. Ano po? Kailangan siya ay palayain. And when you release them, do not send them away empty-handed. Huwag mong paalisin na walang daladala ang iyong servant. Supply them liberally from your flock your threshing floor, and your wine press. Give to them as the Lord your God has blessed you. No? So, pinaalala pa, nagbigay ka sa kanila, pabaunan mo sila, bigyan mo sila kung paano kang pinagpala ng Panginoon. Remember that you were slaves in Egypt, and the Lord your God redeemed you. That is why I give you this command today. But if your servant says to you, I don't want to leave you because he loves you and your family and is well off with you, then take an awl and push it through this earlobe into the door and he will become your servant for life. Do the same for your female servant. Do not consider it a hardship to set your servant free. Because their service to you these six years has been worth twice as much as that of a hired hand. 
and the Lord your God will bless you in everything you do. Napansin po ba ninyo? Nakakatatlong points na tayo. Ang laging conclusion eh, and the Lord your God will bless you in everything you do. No? So, dito po, nakikita natin kung gaano ang puso ng Panginoon no? sa mga nahihirapan. I believe this is not only applied to the Israelites, but even to us, tayong mga mananampalataya sa panahong ito. And number four, Ito yung panghuli na sinabi ng Panginoon sa kanila sa chapter 15. They must give their best to God. Dapat nilang ipagkaloob ang kanilang pinakamabuti sa Diyos. Kasi nga, the reason why God set them free from Egypt, they took, He took them away from Egypt for them to worship God. Para sila'y sumamba sa Panginoon. Pero bago sila sasamba kay Lord, kailangan maayos yung pakikitungo nila sa kanilang kapwa. Dapat mabait sila. Dapat ma- mapagbigay sila. Dapat maalalahanin sila sa kanilang kapwa. They should not be harsh against the poor na kanilang nakakasama. Alam niyo po, ganun din sa atin. Bago tayo sumamba sa mas nantamo yung katamong relasyon, Na? Ayusin natin yung relasyon natin sa ating kapwa. Sa, kay mahirap yan, o kung sino mang mahirap yan na alam natin o naghihirap. No? So in general term, kahit kanino, dapat mabait po tayo. Amen? Dapat mapagbigay tayo. Dapat mapagmalasakit tayo. No? Tsaka pa lang natin maibibigay yung pinakamabuti para sa Panginoon. Verse 19, Set apart for the Lord your God every firstborn male on your herds and flocks. Do not put the firstborn of your cows to work. And do not share the firstborn of your sheep. Each year, you and your family are to eat them in the presence of the Lord your God at the place He will choose. Ito na, verse 21. No, verse 19 and verse 21, if an animal has a defect, is a lame or blind or has any serious flaw, you must not sacrifice it to the Lord your God. So kung meron daw diperensya, no, yung hayop, kung ito'y bulag, kung ito'y pilay, at meron siyang seryosong kapintasan, wag daw itong i-offer or isa sacrifice sa Panginoon. You are to eat it on your own towns, both the ceremonially unclean and the clean may eat it, as if were gazelle or deer. But you must not eat the blood, pour it out on the ground like water. So dito, when we offer to God, we must offer our best. Amen? Pag naghahandog tayo sa Diyos, pinakamabuti ang ating handog. When we give, we must give the best. When you decided to give to God, make it sure you don't settle for less. You give the best. Now, when we serve, we serve with our best. When we worship, we must do it with our best. We must be all out for our God. That's what pleases him most obey with our best. Total, sumunod ka na rin lang. No? Sumunod na tayo ng lubusan sa ating Panginoon. Sa ating conclusion, when God is speaking, we must listen attentively. Listen carefully and obey Him fully. That's where we can truly honor and please God in our lives. Tayo po'y manalangin. Father God, we thank you so much for the richness of your word. Salamat po sa kayamanan ng iyong mga salita. Your word is so timeless. Ito po ay 
laging napapanahon sa aming mga buhay. Kung ano man po ang personal na pangungusap mo sa amin, tulungan mo po kami sumunod ng walang pag-aalinlangan, ng walang pag-aantala. Nandoon po kami handang sumunod dahil mahal ka namin. Salamat po aming Ama. Pinupuri ka namin at sinasamba. Salamat po sa inyong mayamang biyaya na kumikilos sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, sa aming ministeryo, sa aming mga kalagayan sa oras na ito. Oh, hallelujah. Patuloy po kaming umaasa sa inyo at nananahan ng buong puso sa inyong banal na presensya na siyang minimithi, kinauuhawan, kinagigiliwan ng bawat isa sa amin. Thank you, Father God, for your love, for your presence, for your power for your grace that is always available for all of us. Salamat po sa napakagandang umaga na pinagkaloob mo sa amin lahat. Pinupuri ka namin sinasamba in Jesus' name. Amen. Amen. Bigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon. Amen.